ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవునికి స్తోత్రాలు నేను ఫస్ట్ రత్నా మైత్ర ఫ్రమ్ ప్రైజ్ గాడ్ మినిస్ట్రీ ఈ రోజున ఎస్ఐఎం మన కోసం వాగ్దానాన్ని ఏర్పాటు చేశారో ఒక్కసారి చూద్దాము కీర్తనలు డెబ్బై మూడవ కీర్తన ఇరవై ఐదవ వచనము ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు నీవు నాకుండగా లోకములోనిది ఏదియూ నాకు అక్కర్లేదు సామ్ సెవెంటీ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ హోమ్ హ్యావ్ ఐ ఇన్ హెవెన్ బట్ యూ అండ్ దెర్ ఇస్ నన్ అపాన్ అర్త్ దట్ ఐ డిసైర్ బిసైడ్ యూ దేవునికి స్తోత్రాలు ఇక్కడ మనం కీర్తనాకారుని చూస్తుంటే ఇది ఆసాఫ్ గారి కీర్తనగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఈ కీర్తన యాక్చువల్గా వెన్ వీ సీ దెర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హీ ఇస్ టాకింగ్ రెండు రకాల మనుషులు వాట్ ఏ రైటియస్ మెన్ దేవుని నమ్ముకున్న విశ్వాసి ఆయన ఏమంటున్నారంటే వెన్ హీ సా ద పర్సన్ హూ ఈస్ వికెడ్ ఆ యొక్క చెడు స్వభావం ఉండి చెడుతనం ఉండి దేవుణ్ణి ఎరగక పాపంలోనే ఉండి ఆ పాపంతో సంపాదించే వారి ఆస్తులు వారి యొక్క చెడుతనాన్ని వారు చేసే ఆ యొక్క చెడ్డ పనులు చూసినప్పుడు ఈ విశ్వాసి చాలా లోపల బాధపడతా ఉంటారు వాళ్ళు ఇంత భయంకరమైన పనులు చేస్తా ఇన్ని ఆస్తులు సంపాదించుకుంటున్నారు వాళ్ళ జీవితాలు ఇంత ఈజీగా ఉన్నాయి నేనేమో పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం ప్రార్థన చేసుకుంటా ఉంటాను బైబుల్ చదువుకుంటా ఉంటాను దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటాను దేవుని ఎందు గౌరవం కలిగి ఉంటాను కానీ ఎందుకు నేను ఇలాంటి సమస్యలో నేనున్నానని ఆసాఫ్ అనే ఆ యొక్క కీర్తనాకారుడు రాస్తూ ఉన్నారు అవి ఎలాగంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఏదైతే వాళ్ళు చెడ్డ మార్గంలో సంపాదించే వాళ్ళు వాళ్ళంతా కూడా ఎంతో కీర్తిని పొందుతున్నారు గొప్పగా అవుతున్నారు అని ఆయన మాట్లాడుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క స్వభావాన్ని తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఆ చెడ్డ వాళ్ళు ఎలాంటి స్వభావాన్ని కలిగి ఉన్నారు అయినా కానీ ఎలా ఆశీర్దించబడ్డారు అని ఈ రోజున మనం కూడా చాలాసార్లు ఆలోచిస్తాము నేను ఇంతగా దేవుని నమ్ముకున్నాను ఇంతగా దేవుణ్ణిలో ఉన్నాను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి దేవుని మీద నేను డిపెండ్ అయి ఉన్నాను ఆధారపడి ఉన్నాను ఎందుకని నా జీవితం ఎలాగుంది ఎందుకని వాళ్ళు ఎంతో అసలు దేవుడు అనేవాళ్ళు లేకుండా ఇంత భయంకరంగా ఉన్నారు అయినా కానీ వారు ఎందుకు అంత వాళ్ళకి మంచిగా జరుగుతుందని చాలాసార్లు అనుకుంటాం కానీ కీర్తనాకారుడు అంటున్నాడు ఇక్కడ డెబ్బై మూడు పదిహేడులో అంటే ఐ వెంట్ టు ద హౌస్ ఆఫ్ ద లాడ్ నేను దేవుని మందిరానికి వెళ్ళే వరకు ఈ విధంగా అనుకున్నాను కానీ ఎప్పుడైతే నేను దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి దేవుని యొక్క మనసును నేను తెలుసుకున్నాను దేవుని యొక్క స్వభావాన్ని నేను ఎరుగున్నానో అప్పుడు నాకు తెలిసింది వీళ్ళ అంతము ఎలాగ ఉంటుంది అని హౌ దిస్ పీపుల్స్ ఎండ్ విల్ బీ ఇఫ్ దే డు నాట్ నో గాడ్ ఆ యొక్క రక్షకుడు తెలియకపోతే ఆ యొక్క నిత్య జీవులకు ప్రవేశించలేని వారి యొక్క జీవితము వారి ముగింపు ఎలాగుంటుందో అని నేను తెలుసుకున్నప్పుడు దెన్ హీ సేయింగ్ దట్ హీ ప్రైజ్ అండ్ హీ వర్షిప్ గాడ్ బికాస్ ఆఫ్ నోయింగ్ గాడ్ దేవుణ్ణి తెలుసుకోవటం వలన ఎంత అద్భుతమైన కృప తన మీద ఉందో అలాగే తన జీవితంలో ప్రతిరోజు ఏ విధంగా దేవుడు తనతో నడుస్తూ ఉన్నారో ఏ విధంగా తను ఆకాశంలో దేవుడు చూడండి మనం వాక్యం చదివేటప్పుడు ఆ పరలోక రాజ్యము ఆకాశము దేవుని యొక్క సింహాసనం అని భూమి దేవుని పాదపీఠం అని మనం నేర్చుకుంటున్నాం కదా అలాంటి సర్వశక్తి కలిగిన దేవుణ్ణి ఎంతగా మనం తెలుసుకోవాలని మనం ఎంత ఉరూతలాడినా కానీ దేవుని తెలుసుకోవటం అనేది కొన్ని వేల సంవత్సరాలు పట్టవచ్చు కదా ఎందుకంటే హీ హాజ్ నో బిగినింగ్ హీ హాజ్ నో ఎండ్ ఆయనకు మొదలు లేదు ఆ ముగింపు లేదు నిత్యంలో ఉన్న దేవుడై ఉన్నారు కదా సో అలాంటి దేవుణ్ణి తెలుసుకొని అలాంటి దేవుని దగ్గరికి రావడానికి ఆ యొక్క గొప్ప దేవునిలో మనం రక్షణ పొందటానికి ఎంత అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చారు ఆయనే వచ్చి ఆయన గురించి మనకి బయలుపరుచుకున్నారు హీ కేమ్ టు అస్ హీ కేమ్ టు ద అర్త్ అండ్ హీ రివీల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు అస్ the heaven is his throne and the earth is his footstool and how far we can know god entaga mana devuni gurinchi telusukogalamo so ikkada antnaru naaku meeru tappu evaru naru ee bhoomi meeda meeru tappu naaku inka evaru vaddanu antnaru when he came to the temple of the lord when he worshiped him when he praised him devuni yokka sanidhananiki vachi aini aaradhinchi stutinchi aina naamanni ganaparchedo eppudaithe parishuddhaatma devuni yokka aasthana ఆ విశ్వాసులో అది వచ్చిందో ఆయన అంటా ఉన్నారు ప్రభువా మీరు తప్ప ఈ ప్రపంచంలో నాకు ఇంకేమీ వద్దు ఎందుకంటే మీరు నాతో ఉంటే పరలోక రాజ్యము భూమి భూమికి ఉందున్న సమస్తం కూడా అది నాదే కదా ప్రభు ఈరోజు నేను మెడిటేట్ చేస్తా ఉన్నాను రోమా పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము అలాగే గాడ్ ఈజ్ మై పోర్షన్ గాడ్ ఈజ్ మై పోర్షన్ అంటే 
ఆయాం లైకే దేవునిలో ఏసయ్య ద్వారా యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఆయన సిలువ మరణం ద్వారా ఏసయ్యందు నమ్మకం ఉంచడం ద్వారా దేవుడు నన్ను దత్త పుత్రికగా దేవుడు ఆయన నన్ను స్వీకరించారని దత్త పుత్రిక అంటే ఐఎమ్ ద డాటర్ ఆఫ్ గాడ్ దేవునికున్న అధికారాన్ని దేవునికున్న హక్కుల్ని దేవునికున్న సమస్తలు కూడా నన్ను కూడా పాలి భాగస్థురాలుగా చేశారని వెన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ దట్ వన్ ఐ వాజ్ సో ఎక్సైటెడ్ నేను చాలా సంతోషించాను చేను ఎందుకంటే ఇమాజిన్ సర్వశక్తి కలిగిన దేవునికి ఆయన కోహెయిర్స్గా ఆయన యొక్క భాగస్వామ్యులుగా దేవుడు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నప్పుడు ఇంకా మనకి ఏమి కావాలి ఇతరులు చూసి మనం ఎందుకు వ్యసన పడటం ఇతరులు చూసి మనం ఎందుకు బాధపడటం వారికి ఉన్నది వాళ్ళు తింటారు అనుభవిస్తారు మనం రోమా పత్రిక పద్నాలుగు పదిహేడులో చూస్తే పరలోక రాజ్యము తినటం తాగటం కాదు కానీ దేవుని నీతి అలాగే సంతోషము పరిశుద్ధాత్మ దేవుల్లో సమాధానం అని నేర్చుకున్నాము ఈ యొక్క దేవుని నీతి సంతోషాన్ని పరిశుద్ధాత్మలో సమాధానాన్ని ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని రక్షణలోకి వచ్చావో అవన్నీ కూడా దేవుడు నీకు అనుగ్రహించి దేవాది దేవుడే తన సింహాసనాన్ని పరలోక రాజ్యంలో ఉన్న సింహాసనాన్ని నీ హృదయంలో ఆయన ఏర్పాటు చేసుకొని నీ హృదయాన్ని ఆయన గృహంగా స్వీకరించారు అందుకే ఇప్పుడు కీర్తనాకారుడు అంటున్నారు ప్రభా నాకు ఇంకేం కావాలి మీరుంటే నాకు చాలు కదయ్యా మీరే నా నిత్య జీవం కదయ్యా మీ సన్నిధానం ఎక్కడుంటే అదే నాకు పరలో లోక రాజ్యం కదా దేవా మీరు నాతో ఉన్నప్పుడు నేను దేని గురించి భయపడతాను దేని గురించి బాధపడతానని మళ్ళా తిరిగి గాడ్ ఈజ్ మై పోర్షన్ అండ్ గాడ్ ఈజ్ మై స్ట్రెంగ్త్ దేవుడు నాకు భాగస్వామిగా ఉన్నారు దేవునిలో నేను భాగస్వామిగా ఉన్నాను అలాగే దేవుడు నా శక్తిగా ఉన్నారు దేవుడు నాకు సమాధానంగా ఉన్నారని ఇక్కడ కీర్తనకారుడు మాట్లాడుతున్నారు అలాగే మనం కూడా చూస్తామంటే రోమా పత్రిక ఎనిమిది ముప్పై ఒకటిలో ఇఫ్ గాడ్ ఈజ్ విత్ అస్ హూ కెన్ బి అగేన్స్ట్ అస్ ఎంతన్నా సంపాదించుకోని అండి ఇది కేవలం టెంపరీ లైఫ్ ఈ భూ ప్రపంచం మీద మనం బ్రతుకుతుంది కొంతకాలమే దేవుడు మనల్ని భూమి మీదకి తీసుకొని వచ్చారు ఆయన రక్షణలో తీసుకొని వచ్చారు ఆయన చిత్తం ఏంటో మనం ఎరిగి దాని ప్రకారం మనం నడుచుకున్నప్పుడు దేవాది దేవుడు మనకి పరలోక రాజ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సమస్తాన్ని మనం అనుభవించడానికి కోటానుకోట్లు దేవుని సన్నిధానంలో మనం ఉండటానికి దేవుడు మన కోసము హీస్ ప్రిపేరింగ్ మ్యాన్షన్స్ ఫర్ అస్ పెద్ద పెద్ద భవంతుల దేవుడు ఆయన మనకి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అదే కదా మనకి యోహాన్ స్వార్త పద్నాలుగు ఒకటి నుంచి మూడు చదివినప్పుడు యునో డు నాట్ బీ యాంక్షియస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అండ్ వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఐ విల్ ప్రిపేర్ ఏ ప్లేస్ ఫర్ యూ అండ్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ టేక్ వేర్ ఎవర్ ఐఎమ్ యూ విల్ బీ విత్ మీ అని నేను ఎక్కడ ఉంటే మీరు అక్కడ ఉంటారు నేను మీకోసం అద్భుతమైన భవనాలని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచండి అని అంటున్నారు దేవుడు చూడండి ఇక్కడ మందిరానికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంత అద్భుతమైన దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని మనం చూస్తున్నాము అలాగే దేవుడిని మన హృదయంలోకి పిలుచుకున్నప్పుడు ఆయన అంటున్నారు ఇంకా నాకు ఈ భూమి మీద ఏమీ వద్దు ప్రవ్వా మీరుంటే చాలు ప్రవ్వా మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడ నాకు ఆరోగ్యం ఉంటుంది ఆనందం ఉంటుంది సమాధానం ఉంటుంది అలాగే శాంతి ఉంటుంది మీ సన్నిధానంలో ఎవరూ నన్ను ముట్టలేరు ఏ శత్రువు నన్ను ముట్టలేరు నా మీద మీ వెలుగు ఉంటుంది మీ నిత్య జీవులో నన్ను నడిపిస్తున్నారు మీ సత్యము నాతో ఉంది ప్రభా మీరే నాకు శక్తి అయి ఉన్నారు మీ కోటలో నేనున్నాను మీరే నా బలమై ఉన్నారు మీరే నా యొక్క ఆశ్రమై ఉన్నారు ప్రభు అని వెయ్యి మంది నా పక్కన పడిన పదివేల మంది నా కుడి చేతి పక్కనకు ఉన్న ఎలాంటి అపాయము నాకు రాదు ప్రభు అని ఇక్కడ ప్రార్థన చేసుకున్నట్టు మనం చూస్తున్నాము అలాగే ఈ రోజున నువ్వు నేను కూడా మనము భయపడొద్దు దేనికి భయపడొద్దు నిరుత్సాహపడొద్దు దేవుని ఎందుకు విశ్వాసంలో ఉందాము ధైర్యంతో ఉందాము సంతోషంతో ఉందాము సమాధానాలు ఉందాము ఎందుకంటే ఆయన నీతి ఆయన రాజ్యాన్ని మనం వెతికినప్పుడు మనకు కావలసిన సమస్తాన్ని దేవుడిస్తారు ఇతరులు చూసి నువ్వు వ్యసన పడద్దు వాళ్ళకి ఇది ఉంది వాళ్ళకి అది ఉందని వాటిని చూసి నీ నీకున్న మనశ్శాంతిని పోగొట్టుకోదు దేవుడు నీకు ఇచ్చింది బహుజాగ్రత్తగా నువ్వు వాడుకుంటూ అందులో నీకు చేతన అయితే ఎవరికైనా పేదలకు కొంచెం సహాయం చేస్తూ ప్రార్థన చేసుకో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుంటా అలాగే దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుంటా సమాధానంతో మనం ఉండటం నేర్చుకుంటే కొన్ని కోట్లు కూడా ఆ యొక్క ఖరీదు కట్టలేనటువంటి నిత్య జీవాన్ని ఏది కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ఏది కూడా నిత్య జీవానికి అది విలువ కట్టలేము అలాంటి నిత్య జీవాన్ని దేవుడు మన కోసం ఏర్పాటు చేశారు పరలోక రాజ్యంలో దేవాది దేవుడు మన అందరి కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు దేవునికి స్తోత్రాలు అలాగే మనందరం కూడా దేవుని సన్నిధానంలో ఉండటానికి ప్రార్థన చేసుకుందాము ఆ యొక్క అసూయని ద్వేషాన్ని వదిలేసుకుందాము దేవుల్లో శాంతి సమాధానంతో మనం జీవిద్దాము దేవుని పాదాల దగ్గర ఆయనకి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుందాము చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం 
Yes, I am Mik Vandanalu Stotra Laina. Thank you, Master. Yes, Lord Father God. You are preparing everything for us, Lord. Whatever we need, Lord Father God, we have in Jesus Christ. Thandri Ma calls in a Samastam Buddha. Yes, I yellow image of Adun Naina. Idugana Filipil Patrika Nalgu, Pandum the Naina Prabha, Nalgu, Yellow Naina, Matalam Pulki, Ma, Alo Chilakamir Kavalaga Vundi Naina. Elati negative, Elati Nirusaha Karmina, Alo Chilamak Rakunda Raina. Alagatani Prabha, Mi Samadharani Mahurde. Kavalga Unchinaina Prava, Makuna Samastam, all the things what I need is in Christ, Lord Father God. Prativakati Makals and a Samastamu Yesela Undan in Tandri, me walk and Tilijes to Undanaina, Aya Idgonaina, me Buddhi Nichinaina Prava, Viswasa Nichinaina, Gnana Nichinaina Prava, Samadhana Nichinaina, Manchi Aurogya Nichinaina, Machu to me continue Chinaina, Idgo walk him into Nabidal, Milo Naina, Sterapadi Naina Prava, Nanu Devu Yenduk Pilskunaru, Yoka. Jivitunto, Devuni Kosum, Nenemi Chiali, Nakuna, Samyani, Evidanga, Devuniki, and Summer Pinskovalani, Provaidgo, Manslo, Serena, Nirnayal Tisko Naina, our Nirnayam Prakaran Tandri, our crumb section of Mame, Jivin Staniki, Kropatsu Pinchinaina, Prava, Prati Malinani Mir Kadigivesinaina, Prava, Matsaleni, Sanganga, Devunmund, the Nilvete, Parshudhatma Deva, Mike, Majivitali, Surrender Chess Kuntu Naina, Tandri Mamul Kachi Kapa, Badrapachi, Divin Chinaina, Prava, Parshud. Pretty Rose Mir Mamuli should decor is to Naina Prava, Mire Mahima Garata, Prabhaval Punduko Mani, Yes, I am Namu Vedkot now, Tandri. Amen. God bless you all.